गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास आफ्टर सो वेरी लॉन्ग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू मस्ट हैव लर्न मेनी थिंग्स इन योर वेकेशंस एंड फ्रॉम योर समर वेकेशन एक्टिविटीज एंड यू मस्ट हैव इन्जॉयड इट सो नाउ इज द टाइम टू गेट बैक टू द क्लासेस सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इन द लास्ट क्लास वी वे कंटिन्यूइंग अ हॉर्स एंड टू गोट्स एंड वी हैव कम्प्लीटेड टिल हेयर टू अ मैन डजेंट बिलोंग टू हिम सो वी विल रिवाइज अ लाइन दैट दीज टू गोट्स आर माइंड एंड नो वन कैन गेन से इट सो मुनी इज सेंग टू द फॉरनर कि ये जो दो गोट है ये मेरी है और ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये उनकी गोट है दो आर विलेज इज फुल ऑफ स्लैंडर कि हमारा विलेज फुल ऑफ स्लैंडर मतलब धोखेबाजों से भरा हुआ है इन दिनों और कोई भी हेजिटेट नहीं करेगा चीज़ों को झूठा दिखाने में कि जो चीज़ किसी को बिलोंग करती है वो झूठ बोलने में हेजिटेट नहीं करेगा कि हाँ ये चीज़ उसको बिलोंग नहीं करती है ओके सो नाउ विल कंटिन्यू द फॉरनर फेटफुली लुक्ड इन टू द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई मोनीस फिंगर्स नाउ वॉट द फॉरनर इज डूइंग फेटफुली लुक्ड इन द डायरेक्शन है वो इशारे से दिखा रहा है कि ये गोट्स मेरी है ठीक है और मुनी जिस जिस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं फॉरनर देख रहे हैं गेस्ट फॉर ए वाइल वहाँ पर वो देखने की वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं एट द टू गोट्स एंड द रॉक्स जो वहाँ पर जितने पत्थर रॉक्स हैं उनको देख रहे हैं एंड विद अ पजल्ड एक्सप्रेशन टुक आउट हिज सिल्वर सिगरेट और एकदम पजल्ड एक्सप्रेशन क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वॉट हाउ ही शुड रिएक्ट ठीक है तो वो अपना सिल्वर सिगरेट केस निकालता है और एक सिगरेट जलाता है और उसको सडनली रिमेंबरिंग द कर्टसीज ऑफ द सीजन और सडनली वो अपनी कर्टसीज को रिमेंबर करता है और वो ऑफर करता है वो पूछता है मुनि से डू यू स्मोक ना ही आस्ट मुनी डू यू स्मोक अब मुनी को जितनी इंग्लिश आती है उसने बोल दी येस नो वेयर अपॉन द रेड फेस्ड मैन टुक अ सिगरेट एंड गेव इट टू द मुनी और वो रेड फेस्ड मैन वो फॉरिनर ने एक सिगरेट निकाली और उसको मुनी को दे दिया हु रिसीव इट विथ सरप्राइज जो बहुत सरप्राइज हुआ बहुत खुश हुआ कि उसको एक सिगरेट मिली हैविंग हैड नो ऑफर ऑफ अ स्मोक फ्रॉम एनी वन फॉर ईयर्स नाउ जिसको सालों से आज तक किसी ने भी ऑफर नहीं किया था किसका किसी भी तरीके की सिगरेट का ऑफर उसको नहीं मिला था ओके सो ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू स्मोक अ सिगरेट अब वो एक गांव में रहता है बहुत गरीब है पर वो उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वो एक सिगरेट स्मोक करे ओनली वंस डिड द शॉप मैन गिव हिम वन ऑन क्रेडिट एक बार बहुत साल पहले किसी शॉप वाले ने उसको क्रेडिट में एक सिगरेट दे दी थी क्योंकि ही कांट अफोर्ड सिगरेट टू बाई अ सिगरेट एंड ही रिमेंबर हाउ गुड गुड इट हैड टेस्टेड और वो कितनी ज़्यादा अच्छी लगी थी उसका टेस्ट उसको कितना ज़्यादा अच्छा लगा था ही रिमेंबर्ड The other flicked the lighter open and offered a light to Muni. अब उसने क्या किया वो फॉरिनर ने फ्लिकर किया लाइटर और उसको ऑफर किया Muni को to lit the cigarette. Now Muni felt so confused about how to act and he blew on it and put it out. अब वो बहुत कन्फ्यूज हो गया कि अब हम इसमें कैसे रिएक्ट करें उसको तो ना उसने कभी लाइटर देखा ना कुछ तो उसने अपना हैप्पी बर्थडे मना लिया मतलब उसने ब्लू द लाइटर ऑफ ओके द अदर पजल्ट बट अनडाउंटेड वो एकदम वो भी कन्फ्यूज हो गया कि इसने बुझा क्यों दी फ्लोरिस्ट इज लाइटर बट वो अब क्या करता अनडाउंटेड ठीक है चलो कोई बात नहीं फ्लोरिस्ट इज लाइटर वो फिर से लाइटर जलाया और प्रेजेंटेड इट अगेन एंड लिट मुनी सिगरेट और उसने फिर मुनी की सिगरेट जला दी मुनी ड्रू अ डीप पफ एंड स्टार्टेड कफिंग और उसने एक डीप पफ लिया Uh, इसका सिगरेट का और उसने कफिंग करना स्टार्ट कर दिया इट वॉज रैकिंग नो डाउट बट एक्सट्रीमली प्रेजेंट वो उसको हर्ट तो किया लेकिन उसको बहुत अच्छा भी लगा इट वॉज एक्सट्रीमली प्रेजेंट वेन हिज कफ सबसाइडेड ही वाइप्ड हिज आईज एंड टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन और जब उसकी कफिंग नॉर्मल हुई एकदम शांत हुआ वो तो वो अपने आइज को वाइप किया एज एन एज हाइज ए टर्स और अपना सिचुएशन का स्टॉक लेने का अंडरस्टैंडिंग दैट द अदर मैन वॉज नॉट एन इंक्वाइडर ऑफ एनी काइंड मतलब वो कोई तरीके का क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है उससे ठीक है मतलब किसी तरीके की इंक्वायरी नहीं करने आया है उससे येट इन ऑर्डर टू मेक श्योर 
वो इस चीज़ की श्योरिटी चाहता था ही रिमेन वेरी मतलब अलर्ट रह था वो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये कोई सीक्रेट एजेंट है और समथिंग लाइक दैट नो नीड टू रन अवे फ्रॉम अ मैन हु गेव हिम सच ए पोटेंट स्मोक और वो मन में सोचता है कि ऐसे इंसान से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसने मेरे को बहुत अच्छी सी स्मोक दी है ओके हिज हेड वॉज रीलिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ दो स्ट्रॉन्ग अमेरिकन सिगरेट्स मेड विथ रोस्टेड टबैको और उसके हेड में अब बहुत ही अच्छा पीसफुल यू नो इफेक्ट आ गया था उस सिगरेट से ठीक है आई डोंट नो वॉट हैपन एंड यू ऑल्सो डोंट नो वॉट हैपन आफ्टर टेकिंग एनी काइंड ऑफ टबैको और एल्कोहल और समथिंग बट ही वॉज फीलिंग सो वेरी गुड आफ्टर हैविंग द सिगरेट विथ रोस्टेड टबैको द मैन सेंड आई केम फ्रॉम न्यू यॉर्क टू कर्ट अ वॉलेट फ्रॉम हिज हिप पॉकेट एंड प्रेजेंटेड हिस्स कार्ड वो बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ अपना वॉलेट निकालता है और अपना कार्ड देता है किसको मुनि को ना मुनी श्रैंक अवे फ्रॉम द कार्ड और वो दूर भागता है कि पता नहीं क्या है कोई वारंट है या क्या है तो वो दूर भागता है उसके पर ही वॉज ट्राइंग टू प्रेजेंट अ वारंट एंड अरेस्ट हिम बी वेयर ऑफ खाकी वन पार्ट ऑफ इज माइंड वॉर्न और उसके दिमाग का एक पार्ट उसको वॉर्न करता है कि इसने खाकी कपड़े पहने हैं सो बी वेयर ऑफ हिम वो कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी हो सकता है टेक ऑल द सिगरेट्स और वॉट एवर इज ऑफर्ड बट डोंट गेट कॉड मतलब सिगरेट्स वो दे रहा है तो वो ले लो वो जो भी ऑफर कर रहा है वो ले लो लेकिन अपने आप को बचा कर रखो कि वो तुमको पकड़ ना ले ठीक है बीवेर ऑफ खाकी ही विश्ड ही वे नॉट सेवेंटी एट द एज द शॉप मैन हैथ सेट मतलब वो मन में सोचता है कि जैसे शॉप मैन ने कहा कि मैं अभी सत्तर साल का हो गया हूँ काश मैं अभी सत्तर साल का नहीं होता ठीक है एट सेवेंटी वन डिड नॉट रन बट सरेंडर टू वॉट एवर गेम क्योंकि सेवेंटी ईयर्स में कोई किसी चीज से भाग नहीं सकता उसको सरेंडर करना पड़ता है खुद को सामने जो भी हो क्योंकि वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो भाग के उससे दूर तो जा नहीं सकता ही कुड ओनली वर्ड ऑफ ट्रेवल बाई टॉक मतलब वो सिर्फ बात करके इस ट्रबल को दूर भगा सकता है सो ही वेंट ऑन ऑल इन द चेस तमिल फ्रॉम विच कृतम वॉज फेमस फॉर विच कृतम वॉज फेमस तो अब वो शुरू हो जाता है अपना मतलब बताना अपनी सफाई देना कि मैं इनोसेंट हूँ मैंने कुछ नहीं किया किस में वो तमिल में बोल रहा होता है उसको जो कि उसको एक भी वर्ड नहीं समझ में आता है फॉरिनर को ही सेड बिफोर गॉड सर भगवान हु सीज एवरी थिंग आई टेल यू सर और वो बोलता है मैं भगवान के सामने मतलब भगवान की कसम खा के बोलता हूँ जो सब देख रहा है आई टेल यू सर दैट वी नो नथिंग ऑफ द केस और मेरे को इस केस इस मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं पता है इफ द मर्डर वॉज कमिटेड हु एवर डिड इट विल नॉट एस्केप और अगर मर्डर कमिट हुआ है तो जिसने भी किया है वो बच नहीं पाएगा भगवान सब देख रहा है भगवान इज ऑल सींग डोंट आस्क मी अबाउट इट आई नो नथिंग मेरे से कुछ मत पूछो मेरे को कुछ भी नहीं पता है अ बॉडी हैज फाउंड म्यूटिलेटेड एंड थ्रोन अंडर ए टैमरिन ट्री एट द बॉटर वो फिर से अपनी वही कहानी शुरू कर देता है कि बॉडी को मार के एक टैमरिन मतलब इमली के पेड़ के नीचे फेंक दिया गया था एट द बॉर्डर बिटवीन कृतम एंड कपम जो दो गांव हैं उनके बॉर्डर में फेंक दिया गया था अ फ्यू वीक्स बिफोर कुछ हफ्ते पहले गिविंग राइज टू मच गॉसिप एंड स्पेक्यूलेशन जिससे बहुत सारी हवा उठी बहुत सारी बातें उठी लोग अपने अपने स्पेक्यूलेशन अपने अपने गॉसिप देने लगे मुनी एडेड एन एक्सप्लेनेशन एनी थिंग इज पॉसिबल देयर वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि कुछ भी हो सकता है पीपल ओवर देयर विल स्टॉप एट नथिंग मतलब पीपल वहाँ के कुछ भी कर सकते हैं वहाँ के लोग ऐसे हैं कि वो लोग किसी भी चीज़ के लिए किसी इंसान के जान भी ले सकते हैं द फॉरनर नॉडेड हिज हेड एंड लिसन कर्ट कर्टिली कर्टियसली द ही अंडरस्टूड नथिंग और वो फॉरिनर बेचारा अपना सिर हिला हिला के सब सुन रहा है बहुत कर्टसी दिखाते हुए उसकी बातें लेकिन उसको समझ कुछ भी नहीं आ रहा है आई एम श्योर यू नो वेन दिस हॉर्स वॉज मेड द सेट द रैट रेड मैन एंड स्माइल्ड इरीटेटिंगली इन सॉरी इंग्रेटिएटिंगली मतलब वो उसका ध्यान सारा कहाँ था वो हॉर्स पे वो जो हॉर्स का स्टैचू था तो वो उसको बोलते हैं कि मेरे को पत, लगता है कि तुमको पता होगा कि ये घोड़े को कब बनाया गया है और वो देखता है उसकी तरफ और स्माइल कैसे करता है इन ग्रेटिएटिंगली मतलब फ्लैटरिंग मतलब उसको अब जैसे ये अपनी बातों में लेने के लिए 
उसको उसकी तरफ स्माइल करता है देख के सो फॉर टुडे विल कीप इट टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट टिल हियर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड एज पर आई रिक्वेस्ट यू ऑल द टाइम प्लीज राइट शॉर्ट समरीज ऑफ शॉर्ट लेसन इट विल बी ईजियर फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल एंड ट्राई टू रीड फर्दर सो दैट इफ आई विल गिव यू अनदर क्लासेस देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट ईजिली इट इज इंटरेस्टिंग एंड फॉर एनी डाउट मैसेज मी और कॉल मी थैंक यू